হাই ওয়েলকাম টু অন একাডেমি আমি সুপ্রিয় সরকার তো আজকের এই ক্লাসে আমরা প্রেসি নিয়ে আলোচনা করব পার্টিকুলারলি ডাব্লিউ বি সি এস মেন্স এক্সামিনেশনের জন্য তোমরা জানো ডাব্লিউ বি সি এস মেন্সে প্রেসি ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিকস নাও ডাব্লিউ বি সি এস মেন্স এক্সামিনেশনে মোটামুটি দুশো নম্বরের এক্সামটা হয়ে থাকে এবং এই দুশো নম্বরের মধ্যে চল্লিশ নম্বর করে এক একটা টপিকের উপর দেয়া থাকে তাহলে বুঝতেই পারছো পাঁচটা এখানে রাইটিং টপিক্স থাকে তো এই পাঁচটা রাইটিং টপিক্সের মধ্যে বিভিন্ন টপিক রয়েছে কখনো লেট লেটার রয়েছে প্রেসি রয়েছে এসে রয়েছে রিপোর্ট রয়েছে ডায়ালগ রয়েছে ট্রান্সলেশন রয়েছে এর মধ্যে প্রেসি এমন একটা টপিক যেটা কিনা প্রত্যেক বছরই এসে থাকে ন প্রেসি নর্মালি আমাদের অনেক স্টুডেন্টদের কাছে একটু টাফ মনে হতে পারে বিকজ এখানে নিজস্ব রাইটিং ক্যাপাবিলিটি না থাকলে প্রেসি লেখাটা একটু মুশকিল তো আমরা আজকে খুব সহজে প্রেসির কিছু ইম্পর্টেন্ট রুলস আলোচনা করব যাতে আমরা খুব সহজে এক্সামে প্রেসি লিখে আসতে পারি তো চলো আমাদের ক্লাস শুরু করব আমরা বাট তার আগে আমার এই ক্লাসটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার ক্লাসটাকে তোমরা ফলো করো এবং আন একাডেমির যে প্লাস কোর্স রয়েছে তাতে আমার ক্লাস সাবস্ক্রাইব করতে হলে আমার এই রেফারেল কোড সুপ্রিয় সরকার ফর্টি থ্রি এস ইউ পি আই আর আরেকবার বলছি এস ইউ পি আর ওয়াই এ এস এ আর কে এ আর এখানে দেখো প্রিন্টিংটা একটু মিস্টেক হয়ে গেছে এখানে কে এ ই হয়েছে কে এ আর ফর্টি থ্রি তো এই কোডের মাধ্যমে আমার ক্লাসটা তোমরা সাবস্ক্রাইব করতে পারো তো চলো দেখা যাক তো ওই প্রেসি জিনিসটা কি ভালো করে লক্ষ্য করো কি বলা হয়েছে প্রেসিকে ডিফাইন করতে বলা হয়েছে আ প্রেসি ইজ লাইক আ মিনিয়েচার পোর্ট্রেট অফ এ প্যাসেজ একদম তাই প্রেসি হলো কোনো একটা বড় প্যাসেজের একটা সংক্ষিপ্ত বা ছোট একটা রেপ্রেজেন্টেশন ইট রিটেইনস অ্যাবসলিউট এসেন্সিয়াল পয়েন্টস অ্যাকোম্প্যানিড উইথ দ্য মুড অ্যান্ড টোন অফ দি অথর অফ দ্য প্যাসেজ এর মধ্যে কি হয় প্যাসেজের একদম ইম্পর্টেন্ট যে পয়েন্টসগুলো থাকে সেগুলোকে আমরা মেনটেন করি সেগুলোকে আমরা তুলে ধরি অবভিয়াসলি রাইটারের যে টোন থাকছে এবং মুড থাকছে রাইটিংয়ের সেটা কিন্তু সেখানে কোনোভাবেই মিস করা চলবে না দি ওয়ান অ্যাসপেক্ট দ্যাট নিডস টু বি টেকেন কেয়ার অফ ইজ দ্যাট ওয়ান শুড নট অ্যাডভান্স সাবজেক্টিভ ইন্টারপ্রিটেশন অর কামেন্টস টু দ্য প্রেসিস অ্যান্ড শুড ট্রাই টু রিটেইন দি অরিজিনাল অথর্স ভয়েস অ্যান্ড ওপিনিয়ন দেখো খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এটা প্রেসিকে ডিফাইন করতে গেলে এটা বলা যেতেই পারে যে প্রেসি লেখার সময় আমরা নিজস্ব কোনো মতামত বা নিজে আমি যেই সেন্সটা বুঝলাম সেটাকে একদমই আমরা রেপ্রেজেন্ট করব না বরং লেখকের যে অরিজিনালিটি সেটাকে কিন্তু আমরা ওখানে বজায় রাখব ক্লিয়ার হয়েছে তো এই হচ্ছে প্রেসি অনেকেই আমরা প্রেসিকে আমরা সাবস্ট্যান্সও বলে থাকি কিন্তু সেটা একটু ভুল হবে কিন্তু আমি যদি ভালো করে প্রেসিকে ডিফাইন করতে চাই আমরা বলতে পারি প্রেসি ইজ দ্য সাবস্ট্যান্স অফ এ সাবস্ট্যান্স মানে কোনো একটা কিছুর সাবস্ট্যান্স নিলে সেটাকে যদি আরেকটু সংক্ষিপ্ত আকার করা হয় সেটাকে আমরা প্রেসি বলি না ওই প্রেসি লেখাটা কি জিনিস কিভাবে আমরা লিখব সেই নিয়ে বেশ কিছু রুলস রয়েছে সেগুলো আমরা এক এক করে আলোচনা করি চলো তো প্রথম যে পয়েন্টটা রয়েছে দেখো বলেছে কি হয়েছে পয়েন্টস টু কিপ ইন মাইন্ড ওয়াইল রাইটিং প্রেসি প্রেসি লেখার সময় কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে যেগুলো কি না আমরা মাথায় রাখবই সবার প্রথমে যেটা বলেছে দেখো বলা হয়েছে ইট শুড বি ওয়ান থার্ড অফ দ্য মেইন প্যাসেজ প্রধান যে প্যাসেজটা রয়েছে সেই প্যাসেজের ওয়ান থার্ড হতে হবে প্রেসিকে মানে ধরো তোমার যদি একটা প্যাসেজ দিয়ে দেয়া হয় এবং সেই প্যাসেজটার লেন যদি থাকে নাইনটি ওয়ার্ডস এবং সেটা নিয়ে যদি তোমার প্রেসি লিখতে হয় তাহলে প্রেসির ওয়ার্ড কত হবে অবভিয়াসলি থার্টি ঠিক আছে তো এটা আমার মাথায় রাখতেই হবে ওয়ান থার্ড রাখবো আমরা সবসময় এবার দেখো কখনো দেখা গেল ওই নাইনটি ওয়ার্ডসের প্যাসেজটা প্রেসি লিখতে গিয়ে তোমার ওয়ার্ড হয়ে গেল থার্টি ফাইভ বা ওদিকে হয়ে গেল টোয়েন্টি এইট তাহলে কি আমার প্রেসিটা একদম ভুল হয়ে যাবে না একদম ভুল হবে না কেননা আমাদের বলা হয়ে থাকে এই যে ওয়ার্ড লিমিট যখন আমরা মেনটেন করি তখন মোটামুটি এইট টু টেন পার্সেন্ট ওয়ার্ড লিমিট রাখা হয়ে থাকে এইট টু টেন পার্সেন্ট ইন দ্য সেন্স একশোটা ওয়ার্ডে যদি প্রেসি হয় ম্যাক্সিমাম আমি একশো দশটা পর্যন্ত যেতে পারি আর নিজের দিকেও আমি ওরকমই টেন পার্সেন্ট এইট টু টেন পার্সেন্ট কমাতে পারি বাট এর কম বা বেশি নয় কিন্তু সব থেকে ভালো হয় যদি আমরা ওয়ার্ড লিমিটটাকে ভালোভাবে মেনটেন করি কিন্তু লেখার সময় একদম টাই টাই পুরো থার্টি বা ওয়ান থার্ড 
হয়ে ওঠে না আমাদের সেই জন্য আমরা কি করব সব সময় আমরা ওই এইট টু টেন পারসেন্ট মাথায় রেখে প্রেসিটা লিখব নেক্সট পয়েন্টটা যেটা বলছে দেখো বলা হচ্ছে ইট শুড বি প্রিসাইজ অ্যান্ড ক্লিয়ার বলছে এটাকে হবে একদম সংক্ষিপ্ত এবং হবে ক্লিয়ার ক্লিয়ার ইন দ্য সেন্স যে প্যাসেজের যে সেন্সটা রয়েছে সেই সেন্সটাকে আমরা ভালোভাবে কিন্তু এক্সপ্রেস করব এবং প্যাসেজ যত লেন্দি হোক না কেন সেইখানে দাঁড়িয়ে একদম সেন্ট্রাল থিম বা তার জিসটাকে আমরা প্রেসির ক্ষেত্রে ইউজ করব ক্লিয়ার হয়েছে নেক্সট বলেছে দেখো A pressy writing is not just lifting the words from the original paragraph. It's a good point. It's a valid point. It's a valid point. It's a valid point. It's a valid point. যে প্রেসি যে প্যাসেজটা দেওয়া রয়েছে সেই প্যাসেজ থেকে আমি কিছু সেন্টেন্সেস তুলে নিলাম সেই সেন্টেন্সগুলো কপি পেস্ট করলাম আমার খাতায় ব্যাস হয়ে গেল আমার প্রেসি কিন্তু না সেটা আমরা একদমই করব না প্রেসি শুধুমাত্র প্যাসেজ থেকে ওয়ার্ডসগুলো কালেক্ট করাই নয় প্রেসির ক্ষেত্রে আমরা কি করব আমরা প্যাসেজের যে সেন্সটা বলা হচ্ছে সেই সেন্সটাকে আমরা নেব সেখান থেকে কোনো এক্সপ্রেশন ওয়ার্ডস অথবা সেন্টেন্স একদমই নেব না নেক্সট বলেছে দেখো ইট শুড বি রিটেন ইন এ প্রিসাইজ ম্যানার ইন ইউর ওন ওয়ার্ডস এটা আরেকটা সব থেকে ভ্যালিড পয়েন্ট কি বলা হয়েছে এখানে বলছে প্রেসি যখন আমরা লিখব সেক্ষেত্রে আমরা খেয়াল রাখব যেন অথর বা রাইটার যে ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করেছে আমার লেখাটাও সেই ল্যাঙ্গুয়েজে যেন না হয়ে যায় তার কারণ হচ্ছে প্রেসি প্যাসেজটা সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব ভাষায় লিখতে হবে নেক্সট পয়েন্টটা দেখো বলেছে ইট শুড বি আ সামারি অর মিনিয়েচার ভার্সন অফ দ্য অরিজিনাল প্যারাগ্রাফ যে অরিজিনাল প্যারাগ্রাফটা দেয়া হয়েছে তার এটা একটা সামারি হিসেবে রাখতে পারি মানে সংক্ষিপ্ত অংশ হিসেবে রাখতে পারি নেক্সট বলেছে দ্য প্রেসি মাস্ট বি লজিক্যালি কানেক্টেড অ্যান্ড শুড হ্যাভ আ গুড ফ্লো অফ ওয়ার্ডস বলছে প্রেসিকে কি করতে হবে লজিক্যালি কানেক্টেড রাখতে হবে লজিক্যালি কানেক্টেড ইন দ্য সেন্স মানে প্যাসেজে ধরো যেই সেন্সে কিছু লেখা হয়েছে আমি যখন নিজে সেটা লিখব সেটা যেন সেই রেলেভেন্সটা থাকে তার মধ্যে দেখা গেল প্যাসেজে একটা সেন্স এক্সপ্রেস হচ্ছে আমার প্রেসি রাইটিংয়ের মধ্যেও আরেকটা সেন্স এক্সপ্রেস হচ্ছে সেটা কিন্তু একটা নেগেটিভ মার্কিং হিসেবে নেওয়া হবে নেক্সট পয়েন্টটা বলেছে ইট শুড বি কোহরেন্ট ফর অ্যান্ড ফর দিস ইট ক্যান ইউজ দ্য লিঙ্কিং ওয়ার্ড সাচ এস অ্যান্ড বিকজ দ্যা ফো এটসেট্রা হ্যাঁ আগের পয়েন্টটাই এটার কন্টিনিউয়েশন মানে কি এখানে আমি আগের পয়েন্টে কি বলেছিলাম এটাকে লজিক্যালি কানেক্টেড হবে তো লজিক্যালি কানেক্টেড করতে হলে একটা সাযুজ্য আমাকে রাখতে হবে এবং সেটা করতে গিয়ে আমি কিছু লিঙ্কিং ওয়ার্ডস যেমন ধরো and because therefore such as এই রকম কিছু লিঙ্কিং ওয়ার্ডস দিয়ে আমি কানেক্ট করতেই পারি তাতে কোনো অসুবিধে নেই আমার নেক্সট পয়েন্টটা বলেছে আ প্রেসি শুড হ্যাভ অ্যান অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টাইটেল অ্যান্ড দ্য অর্ডার আইডিয়াস নিড টু বি অরিজিনাল বলা হয়েছে যে প্রেসিতে একটা টাইটেল কিন্তু থাকতেই হবে এই টাইটেল সম্বন্ধে একটু পরে আমি আলাদা করে আবার আলোচনায় আসছি তো আপাতত আমরা জেনে রাখবো প্রেসি লেখার সময় টাইটেল কিন্তু মাস্ট এবং সেই টাইটেলটাকে হতে হবে সম্পূর্ণ প্যাসেজের একটা রেপ্রেজেন্টেশন মানে সম্পূর্ণ প্যাসেজে যে জিনিসটা নিয়ে বলা হয়েছে টাইটেলেও কিন্তু সেই পুরো সেন্সটাকে আমরা এক্সপ্রেস করব নেক্সট পয়েন্টটা বলা হয়েছে দেখো দি ডিটেলস ফাউন ইন দ্য প্রেসি মাস্ট ম্যাচ দ্য ডিটেলস ফাউন ইন দ্য প্যারাগ্রাফ বুঝ একটা প্যাসেজে কিছু ইম্পর্টেন্ট ডিটেলস থাকে এবং প্রেসি যখন লিখবো আমার খেয়াল রাখতে হবে সেই ইম্পর্টেন্ট ডিটেলসগুলো যেন আমার প্রেসি প্যাসেজটাতেও থাকে আমি ভ্যালিড কোনো পয়েন্ট কিন্তু মিস করব না দেখো প্রেসি শেখার বা প্রেসি লেখার প্রধান উদ্দেশ্যটা হচ্ছে বড় কোনো প্যাসেজ বা বড় কোনো আর্টিকেল থেকে আমাকে কি করতে হবে তার সিনপসিস মানে তার একদম জিসটাকে বের করে আনতে হবে এবং সেটা করতে গিয়ে আমি যদি দেখি মেইন পয়েন্টসগুলো বাদ চলে যাচ্ছে তাহলে কিন্তু আমার লেখাটা একদমই ভুল হবে তো সেটা আমরা মাথায় লিখব মাথায় রাখবো যে ডিটেলসগুলো প্রেসিতে কিন্তু একদমই বর্তমান থাকতে হবে ক্লিয়ার তো এই যে কটা পয়েন্টস আমি তোমাদের বললাম এই পয়েন্টসগুলো আমরা মাথায় রাখবো মানে এই পয়েন্টসগুলো যদি তুমি না বুঝে থাকো প্রেসি রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে তোমার সঠিক এক্সপ্রেশন বলো বা সঠিক প্রেসিটা তুমি লিখে উঠতে পারবে না তো এই পয়েন্টসগুলো যদি ক্লিয়ার থাকে এইবার আমরা আসবো এর সাথে অ্যাসোসিয়েটেড বেশ আরও কিছু রুলস নিয়ে ওকে 
আরও কিছু পয়েন্টস যেগুলো কি না প্রেসি লেখার ক্ষেত্রে আমায় মাথায় রাখতে হবে সেই পয়েন্টসগুলো আমরা একটু দেখে নেব এই নেক্সট স্লাইডে যে পয়েন্টসগুলো আমরা দেখছি এগুলো আগের টারই কন্টিনিউয়েশন কিন্তু এগুলো আরেকটু বেশি টেকনিক্যাল এবং আরেকটু ভালোভাবে অ্যাপ্রোচটাকে বোঝাতে হেল্প করবে সবার প্রথমে যে পয়েন্টটা রয়েছে অ্যাভয়েড এক্সাম্পলস ভালো করে লক্ষ্য রাখবে প্রেসি লেখার সময় কিন্তু আমরা এক্সাম্পলস এক একদমই লিখব না তুমি যখন একটা প্যাসেজ পড়বে সেই প্যাসেজে দেখবে বহু এক্সাম্পলস রয়েছে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা এক্সাম্পলস কেন ইউজ করি ধরো তোমাকে কেউ কিছু বোঝাচ্ছে ক্লাসে বা কোনো একটা গ্রামাটিক্যাল কিছু তোমাকে বোঝানো হচ্ছে সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু বারবার এক্সাম্পলস নিয়ে আসি এক্সাম্পলস ছাড়া কিন্তু আমার সেন্টেন্সটা বা আমার বোঝানোটা বা বোঝাটা কমপ্লিট হতে পারে না তো প্রেসিতে যে প্যাসেজটা দেয়া হয় তাতেও এক্সাম্পল থাকবেই কিন্তু আমি যখন প্রেসিটা লিখব আমায় খেয়াল রাখতে হবে এক্সাম্পলস কিন্তু আমি একদমই দেব না তার কারণটা কি দেখো আমরা এক্সাম্পলস ইউজ করি এইমাত্র বললাম কোনো কিছু ভালো করে বোঝানোর জন্য বাট যখন আমরা প্রেসি লিখছি প্রেসিতে এটা আমার কোনো ইট ইজ নট মাই রেসপন্সিবিলিটি টু মেক এনি ওয়ান আন্ডারস্ট্যান্ড মাই থিঙ্কিং বিকজ অথার এখানে যা বুঝিয়ে গেছেন সেটাই যথেষ্ট সেটাকে আমাকে আরও বেশি করে এক্সপ্লেন করার দরকার নেই আমি যদি আরও এক্সাম্পলস এখানে পুট করি তাহলে আমার লেখাটা অহেতুক বড় হয়ে যাবে তো সেক্ষেত্রে আমি কি করব সেটাকে আমি এক্সাম্পলসগুলোকে অ্যাভয়েড করব এন অ্যান্ড ইন ডুইং দ্যাট আমি কি করব আমি দেখব এক্সাম্পলসগুলো কোন জিনিসটার জন্য নেওয়া হয়েছে যেই জিনিসটার জন্য এক্সাম্পলসগুলোকে নেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র আমরা সেই জিনিসগুলোকেই পুট করব কিন্তু এক্সাম্পলস একদমই পুট করব না আমরা নেক্সট পয়েন্টটা কি বলেছে দেখো ডোন্ট ইউজ ইডিয়ামস অ্যান্ড প্রোভার্বস হ্যাঁ এটা আমরা খেয়াল রাখব যে প্রেসি লেখার সময় ইডিয়াম বা প্রোভার্বস আমি একদমই ইউজ করব না অলরেডি তোমাদের আমি বলেছি যে কোনো একটা কিছু ভালো বোঝাতে গেলে এক্সাম্পলস দিতে হয় ঠিক যেমনি করে বোঝানোর জন্য এক্সাম্পলস ইউজ করি আমরা ইন দ্যাট সেম ওয়ে কোনো কিছু সহজ এবং সাবলীলভাবে বোঝানোর জন্য আমরা ইডিয়ামস বা প্রোভার্বসকে ইউজ করে থাকি নাও প্রেসিতে অলরেডি আমি বলেছি ইট ইজ নট মাই রেসপন্সিবিলিটি টু মেক এনি ওয়ান আন্ডারস্ট্যান্ড ইট তো সেই অর্থে আমি ওই ইডিয়ামস বা প্রোভার্বস একদম ইউজ করব না যদি দেখি আমার মেন প্যাসেজে রয়েছে ইডিয়ামস অ্যান্ড প্রোভার্বসগুলোকে কিন্তু আমি একদমই অ্যাভয়েড করব নেক্সট বলেছে আ প্রেসি শুড বি ইন থার্ড পার্সন এটা একটা খুবই ভ্যালিড পয়েন্ট খেয়াল রাখবো আমরা প্রেসি লেখার সময় আমার প্রেসি কমপ্লিটলি কিন্তু থার্ড পার্সনে লিখবো থার্ড পার্সন মানে যেমন ধরো হি শি দে ওয়ান সাম ওয়ান এনি ওয়ান আ ম্যান এইভাবে থার্ড পার্সনে রাখবো আই ইউ উই আস এগুলোকে অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করব বেশ কিছু রেস্ট্রিক্টেড সেন্সে উই শব্দটা ইউজ করা হয় প্রেসিতে বাট আমি সাজেস্ট করব দ্যাট উইল বি রিস্কি ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে উই বা আই উই আস এগুলোকে আমরা একদমই অ্যাভয়েড করব ক্লিয়ার হয়েছে তো সেই অর্থে প্রেসিটাকে কমপ্লিটলি আমরা থার্ড পার্সনেই রাখব নেক্সট বলেছে অ্যাভয়েড ইউজিং ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড পার্সন হ্যাঁ অবভিয়াসলি এইমাত্র আমি তোমাদের বললাম যে এটা থার্ড পার্সনে যদি ডাকি ফার্স্ট এবং সেকেন্ড পার্সনকে আমি অ্যাভয়েড করব ফার্স্ট পার্সন যেমন আই উই আস আর এগুলো রয়েছে সেকেন্ড পার্সনে ইউ ইয়র ইয়র্স এগুলো রয়েছে এই সেকেন্ড ফার্স্ট এবং সেকেন্ড পার্সনকে আমরা বাদ দিয়ে কিন্তু আমাদের রাইটিংটা লিখব নেক্সট বলেছে ডোন্ট ইউজ ডাইরেক্ট স্পিচেস ডাইরেক্ট স্পিচ ইউজ নো ইট ভেরি ওয়েল মানে ন্যারেশনে ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট স্পিচ থাকে ডাইরেক্ট স্পিচ বলতে আমরা ওই ইনভার্টেড কমার মধ্যে বা কোটেশনের মধ্যে যে অংশটাকে রাখি সেটাকে মিন করছি আমরা তো এটা বলা হয়ে থাকে হোয়াইল রাইটিং প্রেসে ইউ ক্যান নট ইউজ এনি ওয়ান্স কোটেশন অর ইনভার্টেড কমার্স সেই জন্য ডাইরেক্ট স্পিচকে আমরা একদমই অ্যাভয়েড করব না মেন যে প্যাসেজটা থাকবে সেই প্যাসেজে তুমি কিন্তু অনেক ডাইরেক্ট স্পিচ পেতে পারো তো সেক্ষেত্রে আমার স্ট্র্যাটেজিটা কি হবে ফার্স্ট অফ অল আমি ট্রাই করব সেই ডাইরেক্ট স্পিচগুলোকে কমপ্লিটলি অ্যাভয়েড করার কিন্তু যদি দেখি সেগুলোর মধ্যে কোনো ভ্যালিড পয়েন্টস রয়েছে তাহলে তো আমার সেগুলোকে ইনক্লুড করতেই হবে সেক্ষেত্রে আমরা কি করব আমরা সেই ডাইরেক্ট স্পিচগুলোকে ইনডাইরেক্টে কনভার্ট করব কনভার্ট করে ইনডাইরেক্ট স্পিচে সেগুলোকে আমরা রাখব ক্লিয়ার হলো নেক্সট বলেছে ইফ পসিবল ইউজ ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশনস আমরা জানি ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশনস কি আমরা অবজেক্টিভ ইংলিশের জন্য পড়েছি ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন এখানে কি হয় এখানে একটা লম্বা প্যাসেজ লম্বা একটা সেন্টেন্সকে একটা একটা শব্দের দ্বারা এক্সপ্রেস করা হয়ে থাকে 
যেমন ধরো যদি বলা হয় যে ওয়ান হু লাভস রিডিং বুকস থাকে বিব্লিও ফেল বলি আমরা তো সেই অর্থে দেখো এই বিব্লিও ফেল এই একটা ওয়ার্ড এই সম্পূর্ণ সেন্টেন্সটাকে রেপ্রেজেন্ট করছে তার মানে কি আমরা এই ওয়ার্ড সে পুরো সেন্টেন্সটাকে আমি শর্ট অ্যান্ড করতে পারছি তো আমার প্রেসিতে সেটাই আমার টার্গেট আমার বড় যে সেন্টেন্সগুলো হয়ে থাকে সেই সেন্টেন্সগুলোকে আমরা সংক্ষিপ্ত আকারে লিখব ফর দ্যাট রিজন ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন কিন্তু অনেকটাই হেল্প করে প্রেসি রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে তো এই যে পয়েন্টসগুলো বললাম আমি আমি আরেকবার একটু পয়েন্টসগুলোকে বলছি এক্সাম্পলস আমরা অ্যাভয়েড করব ইডিয়ামস অ্যান্ড প্রভাবস আমরা লিখব না প্রেসিকে অবশ্যই ওয়ান থার্ড বানাতে হবে মেইন প্যাসেজের তারপর আমরা ফার্স্ট এবং সেকেন্ড পার্সন অ্যাভয়েড করে শুধু থার্ড পার্সনে লিখব তারপরে ডাইরেক্ট স্পিচ ইউজ করব না এবং ওয়ান ওয়ার্ড সবস্টিউশন ইউজ করতে পারলে খুবই ভালো তো এই ভ্যালিড পয়েন্টগুলোকে কিন্তু আমরা মাথায় রাখব প্রেসি লেখার সময় তাও দেখো এই ভ্যালিড পয়েন্টগুলোকে আমরা মাথায় রাখলেই যে দুর্দান্ত প্রেসি লিখে ফেলবো তা নয় প্রেসি লেখার ক্ষেত্রে যে কোনো স্টুডেন্টের কাজে সব থেকে বেশি চ্যালেঞ্জিং যে জিনিসটা হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে মেন প্যাসেজটা পড়ে বোঝা অনেক সময় কি হয় যে প্যাসেজটা আমাদের দিয়ে দেয়া হয় সেই প্যাসেজটারই মানে আমরা বুঝতে পারি না ঠিক আছে এবং সেটা একটা বড় সড়ো চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার প্যাসেজের মানে যদি আমি বুঝে উঠতে না পারি তাহলে আমার প্রেসিটা হবে কি করে তো সেই অর্থে খেয়াল রাখব আমরা যে আমাদের মধ্যে কিন্তু এই প্যাসেজ পড়ে বোঝার ক্ষমতাটা বা কম্প্রিহেন্সিভ ক্যাপাবিলিটি এটাকে এনহ্যান্স করতে হবে আর এটাকে আমরা কিভাবে এনহ্যান্স করব সেটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস রিডিং প্র্যাকটিসের দ্বারা আমরা যত ইংলিশ পড়ব যত ইংলিশ আমরা শুনব তত ভালো কিন্তু পড়ে এবং শুনে বোঝার ক্ষমতাটা আমাদের বাড়বে এবং এই ক্ষমতাটাই আমাকে হেল্প করবে সুন্দর প্রেসি লেখার জন্য ঠিক আছে তো তার জন্য যেটা তোমরা করতে পারো আমি আগেও বলেছি সেটা হচ্ছে যত বড় ইংলিশ নিউজ পেপার পড়ো দেখবে আমরা আজ থেকে দু বছর আগে যখন নিউজ পেপার পড়তাম আমরা যতটা ভালো বুঝতাম আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমরা হয়তো আগের থেকে একটু বেশি ভালো বুঝি তো এটা একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস মানে আজকে তুমি যতটা ভালো বুঝছ আজ থেকে দু তিন বছর পর আরও একটু ভালো বুঝবে তো এই বোঝাটা যদি ঠিকঠাক করে হয়ে থাকে তাহলে আমার কম্প্রিহেন্সিভ ক্যাপাবিলিটিটা বাড়বে এবং সেটা আমার প্রেসি লেখার ক্ষেত্রে কিন্তু অনেকটাই হেল্প করবে ক্লিয়ার হয়েছে তো এই পয়েন্টসগুলো আমরা মাথায় রাখছি এবার চলো এর সাথে অ্যাসোসিয়েটেড আরও কিছু ইম্পর্টেন্ট জিনিস রয়েছে সেগুলো নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব এতক্ষণ আমরা প্রেসি রাইটিংয়ের টেকনিকগুলো বা এর সাথে অ্যাসোসিয়েটেড ট্রিক্সগুলো কি কি হতে পারে সেগুলো আমরা একটু শিখলাম বা জানার চেষ্টা করলাম এবার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে অ্যাপ্রোচ মানে প্রেসি লেখা আমি শুরু করছি এই অবস্থায় আমি কি করব ধরো এক্সামে তোমাকে একটা প্যাসেজ দিয়ে দেওয়া হলো বলা হলো চলো একটা প্রেসি লিখে ফেলো তো সবার প্রথম কাজটা তোমার কি হবে সবার প্রথম কাজটা কিন্তু আমরা করব সেটা হচ্ছে উই নিড টু গো থ্রু দ্য প্যাসেজ থ্রোলি প্যাসেজটাকে আমরা খুব ভালোভাবে কিন্তু পড়ব না প্যাসেজটা পড়ার সময় আমি একটু আগেই বলেছি আমাদের সমস্যা হতেই পারে মানে বুঝতে অসুবিধা হতেই পারে দেখো বাড়িতে যখন আমরা এই প্রেসি প্যাসেজটা পড়ছি তখন মানে বুঝতে অসুবিধা হলে আমরা ডিকশনারি ক্যান্সাল্ট করতে পারি ইন্টারনেটে হেল্প নিতে পারি বাট এক্সামিনেশন হলে তো সেটা সম্ভব নয় তো সেক্ষেত্রে কি করব সেই জন্য দুটো উপায় একটা হচ্ছে হয় তুমি ভালো করে স্টক অফ ওয়ার্ড থেকে শুরু করে প্যাসেজ করে বোঝা এই জিনিসগুলোকে ডেভেলপ করো এটাই সব থেকে সায়েন্টিফিক অথবা হাতে একটাই অপশান রয়েছে যদি দেখা যায় একটা বড় প্যাসেজের মাঝখানে দু একটা ওয়ার্ডসের মানে আমি বুঝতে পারছি না সেক্ষেত্রে ডোন্ট ওয়ারি সেই দু একটা ওয়ার্ডকে আমরা অ্যাভয়েড করতে পারি কেননা আমি যদি সম্পূর্ণ একটা সেন্টেন্সের মানে বুঝি সেখানে দাঁড়িয়ে দু একটা ওয়ার্ডের মানে না বুঝতে পারলেও পুরো সেন্টেন্সটা পড়ে তার অ্যাকচুয়াল সেন্সটাকে কিন্তু গ্র্যাপ করা যায় হ্যাঁ ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড মানে বুঝতে পারলাম না এটা ঠিক আছে কিন্তু সেই প্যাসেজটা কিসের উপর লেখা বা সেন্টেন্সটার অ্যাকচুয়াল সেন্সটা কি সেটা আমরা একটু বুঝতে পারবো কিন্তু তো সেই অর্থে আমরা প্যাসেজটা ভালো করে পড়ে নেব একবারে যদি বুঝতে পারি খুবই ভালো যদি একবারে না হয় অবভিয়াসলি আরেকবার আমি পড়বই যতক্ষণ না পর্যন্ত প্যাসেজটা বুঝতে পারি কেন আবারও বলছি প্যাসেজ বুঝতে না পারলে আমার কিন্তু প্রেসই করাটা সম্ভব হবে না নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে প্যাসেজ পড়লাম পড়ে বুঝলাম এবার হচ্ছে বলা হয়েছে ফাইন্ড আউট দ্য স্যালিয়েন্ট পয়েন্টস যে প্যাসেজটা আমি পড়ছি সেই প্যাসেজের মধ্যে কিছু ভ্যালিড বা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস রয়েছে 
এবার সেই ভ্যালিড বা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টসগুলোই তো আমার প্রেসি প্যাসেজের মেন মেন স্ট্রাকচারটা তো সেই জন্য সেই পয়েন্টসগুলিকে আমরা কি করব আমরা একত্রিত করব তো তার জন্য যেটা করতে পারো যারা একদম বিগিনার্স তাদের জন্য সেই পয়েন্টসগুলোকে দেখা গেল একটা নাইনটি ওয়ার্ডসের একটা প্যাসেজের মধ্যে সব মিলিয়ে পাঁচটা কি ছটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস রয়েছে তো আমার প্রথমে যে কাজটা হবে সেটা হচ্ছে সেই ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টসগুলোকে আমরা একটা রাফ পেজে ভালো করে লিখে নেব আমরা ঠিক আছে লিখে নেওয়ার পর এবার কি করব আমরা এবার চেষ্টা করব পুরো প্যাসেজের সেন্ট্রাল থিমটা কি বলা হচ্ছে দেখো গ্র্যাপ দ্য সেন্ট্রাল থিম অফ দ্য প্যাসেজ প্যাসেজের সেন্ট্রাল থিমটা আমরা একটু খুঁজে বার করার চেষ্টা করব এইবার সেই সেন্ট্রাল থিমটা মাথায় রেখে যেই পয়েন্টসগুলোকে আমি নিলাম সেই পয়েন্টসগুলোর জন্য আমরা একটা কি দুটো করে সেন্টেন্সেস প্রোভাইড করব এর ফলে কি হবে এর ফলে আমার প্যাসেজটার আমার নতুন আবার পড়ে দেখার প্রয়োজন হবে না যেই পয়েন্টসগুলো আমার হাতে রয়েছে সেই পয়েন্টসগুলোকে যদি এক্সপ্লেন করতে পারি তাহলে একটা সুন্দর প্রেসি রাইটিং কিন্তু হয়ে যেতে পারে ক্লিয়ার হয়েছে তো এই যে তিনটে পয়েন্টস আমি বললাম এই তিনটে অ্যাপ্রোচ এই তিনটে কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা কি না যে কোনো রকম প্রেসি তুমি লিখতে চাও সবার প্রথমে এই তিনটে স্টেজের মধ্যে দিয়ে তোমাকে যেতেই হবে নেক্সট যে স্টেজটা রয়েছে সেটা হচ্ছে থিঙ্ক আ গুড টাইটেল প্রেসি আমি একটু আগেই বলেছি ইট মাস্ট হ্যাভ আ টাইটেল নাও এই টাইটেলের জন্য কি করতে হবে ইউ নো ইট ভেরি ওয়েল টাইটেল হয়ে থাকে কি কোনো কিছু নামকরণ এবং নামকরণ কি দেখে করি তার বৈশিষ্ট্য দেখে করি তার মাধ্যমে কি বলা হচ্ছে সেটা দেখে করি তো অবভিয়াসলি টাইটেল যখন লিখবো তো প্রেসি সেন্ট্রাল থিমের সাথে রেলেভেন্স রেখেই আমি টাইটেলটা কিন্তু লিখব তো সেক্ষেত্রে প্যাসেজের সেন্ট্রাল থিমটা জানা বা প্যাসেজে কি নিয়ে বলা হয়েছে সেটা জানা কিন্তু আমার কাছে যথেষ্টই ইম্পর্টেন্ট তো সেই জন্য আমরা কি করব আমরা সেন্ট্রাল থিমটা নেব এবং তার মধ্যে যেই জিনিসটাকে এক্সপ্রেস করতে চাওয়া হচ্ছে সেটাকেই আমি আমার টাইটেল হিসেবে তুলে ধরব নাও টাইটেল লেখার ক্ষেত্রে কয়েকটা জিনিস মাথায় রাখব আমরা একটু পরেই সেটা আমি বলছি কেননা টাইটেলটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট ধরো একটা এক্সামে যদি ধরো ডাব্লিউ বি সিএস মেইনসে চল্লিশ নম্বর প্রেসির জন্য থাকে এবার কেউ যদি সেখানে প্রেসির টাইটেলটা লিখতে ভুলে যায় তো আমার মনে হয় যদি কোনো স্ট্রিক্ট রুল নেই তার আট থেকে দশ নম্বর কিন্তু কেটে নেওয়া হবে সেখানে তার কারণটা হচ্ছে মোটামুটি প্রেসিতে পাঁচ থেকে দশ এরকম একটা স্কোর ভ্যারি করে ঠিক আছে হ্যাঁ রিটেন কোথাও কিছু নেই কখন তোমাকে বলা থাকবে না থার্টি প্লাস টেন টেন নাম্বার টেন মার্কস হচ্ছে প্রেসি টাইটেলের জন্য না একদমই না কিন্তু টাইটেলটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট টাইটেল ছাড়া প্রেসি হচ্ছে ইনকমপ্লিট ঠিক আছে তো একটা সুন্দর টাইটেল আমাকে ভেবে বার করতে হবে এবং সেটা কিভাবে লিখব একটু পরে আমি বলছি সেটা নেক্সট বলা বলা হচ্ছে স্টার্ট ইলাবোরেটিং দ্য পয়েন্টস কিপিং ইন মাইন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড লিমিট অবভিয়াসলি ওয়ার্ল্ড লিমিটটা আমাদের খেয়াল রাখতেই হবে একটু আগে বলেছিলাম যে প্রেসির ওয়ার্ল্ড লিমিট কত হবে ওয়ান থার্ড মানে যদি নাইনটি ওয়ার্ডস থাকে আমি থার্টি ওয়ার্ডসের আমরা প্রেসিটা লিখব তো এই পয়েন্টসগুলোকে যখন আমি ইলাবোরেট করবো একটা একটা করে তখন আমার খেয়াল রাখতে হবে কোনোভাবেই যেন যেটা অত্যাধিক বড় না হয়ে যায় তো সেক্ষেত্রে আমার ওয়ার্ল্ড লিমিটটা মাথায় রাখতেই হবে ক্লিয়ার তো এইভাবে আমরা একটা প্রেসিকে শুরু করতে পারি দিস ক্যান বি অ্যান অ্যাপ্রোচ টু মাই প্রেসি প্যাসেজ ক্লিয়ার তো এই পয়েন্টসগুলো যদি ক্লিয়ার হয়ে থাকে এবার আমি একটু টাইটেলটা নিয়ে আলোচনা করতে যাব প্রেসির টাইটেলটা কি হতে পারে এবং কিভাবে লিখব আমি অলরেডি তোমাদের বলে ফেলেছি যে প্রেসির টাইটেলটা হচ্ছে একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস টাইটেল যদি ঠিকঠাক না থাকে প্রেসিতে কিন্তু স্কোর করা মুশকিল হয়ে যাবে তো চলো দেখা যাক প্রেসির টাইটেলটা আমরা কিভাবে লিখব ওকে বেশ কয়েকটা পয়েন্টস রয়েছে প্রেসি টাইটেলটা লেখার জন্য সেই পয়েন্টসগুলোকে আমি এক এক করে বলছি একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করব আমরা সবার প্রথম যে পয়েন্টটা রয়েছে সেটাতে বলা হচ্ছে দ্য টাইটেল শুড বি আ পার্ট অফ এ সেন্টেন্স নট আচ্ছা ইট শুড বি কমপ্লিট সেন্টেন্স ঠিক আছে এটা কমপ্লিট সেন্টেন্স হবে একটু কনসিডার করবে এটা একটু টাইপিং মিস্টেক হয়েছে কমপ্লিট সেন্টেন্স যাই হোক তো যেটা বলা হলো টাইটেল শুড বি এ পার্ট অফ সেন্টেন্স নট এ কমপ্লিট সেন্টেন্স এটা কিন্তু আমরা মাথায় রাখবো আমরা যখন টাইটেল লিখবো খেয়াল রাখতে হবে যে এই টাইটেলটাকে একটা বাক্যাংশ হতে হবে বরং একটা সম্পূর্ণ বাক্যে কিন্তু আমি টাইটেলটাকে রাখতে পারবো না ঠিক আছে না সেটা করতে গিয়ে আমরা যেটা মাথায় রাখবো বলা হচ্ছে ডোন্ট ইউজ ফুল স্টপ 
আমরা ফুল স্টপ কিন্তু কখনো ইউজ করব না ফুল স্টপ একটা কমপ্লিট সেন্টেন্সে ইউজ করা হয় এন্ড অলরেডি আমি তোমাদের বলেছি প্রেসি টাইটেল লেখার সময় কমপ্লিট সেন্টেন্স আমরা ইউজ করব না সেটা সবথেকে ভালো যদি একটা ফ্রেজ হয়ে থাকে আমি প্রথমে যখন রুলসগুলো বলছিলাম সেক্ষেত্রে তোমাদের বলেছি যে প্রেসিতে আমরা ইডিয়ামস একদমই ইউজ করব না একদমই তাই মেইন প্রেসি প্যাসেজে ইডিয়ামস একদমই ইউজ হয় না কিন্তু টাইটেলে কিন্তু ইডিয়ামস ইউজ করা যায় কেননা ইডিয়ামসের দ্বারা টাইটেলটাকে আমি অ্যাট্রাক্টিভ বানাতে পারি তো সেই অর্থে ইডিয়ামস আমার টাইটেলে ইউজ করা যাবে অ্যান্ড অবভিয়াসলি ইডিয়ামস মানে ই ফ্রেজ সো এরকম জাতীয় ফ্রেজ আমি ইউজ করতে পারি বাট কমপ্লিট সেন্টেন্স কিন্তু একদমই ইউজ করব না আমরা অ্যাজ ইউজুয়াল ফুল স্টপ ইউজ হবে না তারপরে কি বলেছে দেখো ইফ রিক ওয়ার্ড সাইন অফ ইন্টারোগেশন অর অর এক্সক্লামেশন ক্যান বি ইউজড বলছে যদি প্রয়োজন হয় প্রশ্নবোধক চিহ্ন অথবা এক্সক্লামেটরি বিস্ময়বোধক চিহ্ন আমরা ইউজ করতে পারি অনেক সময় কি করা হয় টাইটেলের মাধ্যমে রিডার্সদের কাছে একটা কোয়েশ্চেন থ্রো করা হয় ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে কোয়েশ্চেন মার্ক রাখা যেতে পারে সাইন অফ এক্সক্লামেশন মাঝে মাঝে রাখা যেতে পারে কিন্তু কোনোভাবেই কিন্তু আমরা ফুল স্টপ ইউজ করব না আমাদের প্রেসি প্যাসেজে বা প্রেসি টাইটেলে নেক্সট বলেছে দ্য টাইটেল শুড বি আ রিফ্লেকশন অফ দ্য সেন্ট্রাল থিম দ্য টাইটেল শুড বি আ রিফ্লেকশন অফ দ্য সেন্ট্রাল থিম আমার প্যাসেজের যে সেন্ট্রাল থিমটা রয়েছে সেই সেন্ট্রাল থিমটার একটা রিফ্লেকশন হতে হবে আমার টাইটেলকে আমি অলরেডি বলেছি টাইটেল লেখার সময় মেন প্যাসেজে সেন্ট্রাল থিমের সাথে রেলেভেন্স রেখেই আমি টাইটেলটা লিখব আমি দেখা গেল যে আমার টাইটেলটা একরকম হলো এবং তার সেন্ট প্যাসেজের সেন্ট্রাল থিমটা আরেক রকম সেটা কিন্তু একদমই হবে না তো আমার টাইটেলটাকে হতে হবে একদমই রেলেভেন্ট যেমন ধরো যদি আমরা দেখি যে কোনো ব্যক্তির সম্বন্ধে লেখা সাপোজ আমি দেখ আমি দেখছি যে শেক্সপিয়ার নিয়ে কোনো একটা প্যাসেজ দেওয়া রয়েছে এবং সেই প্যাসেজের আমি খেয়াল করব সেই প্যাসেজে শেক্সপিয়ারের কোন কোয়ালিটিটাকে তুলে ধরা হয়েছে অবভিয়াসলি রাইটিং স্কিলটাকে তুলে ধরা হবে তো আমি সেই ক্ষেত্রে আমি শুধু শেক্সপিয়ার যদি আমি টাইটেল দিই তাহলে একটু ভুল হবে সেক্ষেত্রে আমি বলতে পারি শেক্সপিয়ার অ্যান্ড হিজ রাইটিং স্কিল ঠিক আছে তো সেইভাবে ফর এক্সাম্পল আমি বলতে পারি কিন্তু কোনোভাবেই কিন্তু আমরা পুরো সেন্টেন্সটাকে তুলে ধরব না শুধুমাত্র যে জিনিসটার উপর ফোকাস করা হয়েছে সেই জিনিসটাকে আমরা তুলে ধরব সেই জন্য এটাকে হতে হবে ইট মাস্ট বি রেলেভেন্ট এটাকে একদমই সাযুর্য বজায় রেখে আমায় রেপ্রেজেন্ট করতে হবে ক্লিয়ার হলো তো এই যে কয়েকটা জিনিস আমি প্রেসি প্যাসেজের সম্বন্ধে বললাম তোমাদের যেগুলো কি না এক্সামে আমাদের অনেকাংশেই হেল্প করবে না দেখো যে পদ্ধতি আমি তোমাদের শেখালাম এই পদ্ধতিটা যদি মেনটেন করি আমরা ধীরে ধীরে প্রেসি লিখতে পারবো আমরা এইবার এর সাথে খুবই একটা ভ্যালিড জিনিস যুক্ত রয়েছে সেটা হচ্ছে দেখো তুমি যদি এই পদ্ধতি মেনে লেখা শুরু করো একটু একটু লিখতে লিখতে যদি হ্যাবিচুয়েটেড হয়ে পড়ো পরের দিকে দেখবে একটু আগে যখন আমি বলেছিলাম যে স্যালিয়েন পয়েন্টসগুলোকে আমরা আগে লিখে নেব তারপর সেই পয়েন্টসগুলোকে ডেভেলপ করব তখন সেটা দেখবে না করলেও হবে কিভাবে সেটা হচ্ছে আমি যখন আস্তে আস্তে লিখতে লিখতে হ্যাবিচুয়েটেড হব তখন একটা প্যাসেজ পড়ার সাথে সাথে সেন্ট্রাল থিমটা আমি হয়তো গ্র্যাপ করতে পারব যদি সেন্ট্রাল থিমটা আমি গ্র্যাপ করতে পারি তো সেই ক্ষেত্রে আমি জাস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টসগুলোকে মাথায় রাখ রেখে নিতে পারি এই কাজটা সম্পূর্ণ আমাদের মেমোরির উপর ছেড়ে দাও আমাদের ব্রেনের কাছে একটা অদ্ভুত ক্ষমতা রয়েছে আমাদের ব্রেন কি করে আমরা সারা দিনে যা যা দেখি যা যা শুনি সব কিছু কিন্তু ব্রেন মাথায় রাখে না আমাদের ব্রেন সেখান থেকে শর্ট আউট করে কোনটা ইম্পর্টেন্ট তো তেমনি একটা প্যাসেজ যখন আমি পুরোপুরি পড়ছি তারপর কিন্তু প্যাসেজের প্রত্যেকটা জিনিস আমাদের মাথায় থাকে না আমাদের ব্রেন কি করে অটোমেটিক্যালি তার থেকে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট সেগুলোকে মাথায় রাখে বাকিগুলোকে কিন্তু আস্তে আস্তে রিমুভ করে দেয় তো প্রেসির ক্ষেত্রেও সেটা হয় আমরা পুরো প্যাসেজটা পড়ে সম্পূর্ণটা আমার দরকার না আমার কোনটা দরকার শুধু ইম্পর্টেন্ট বা ভ্যালিড পয়েন্টসগুলো তো আমরা পুরো প্যাসেজটা পড়ে নিয়ে দু এক মিনিট চুপ করে বসে থাকে যদি ভাবি তাহলে দেখবো ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টসগুলি আমার মাথায় স্ট্রাইক করছে এবং সেই পয়েন্টসগুলোকে যদি নিজের ভাষায় আমি রেপ্রেজেন্ট করতে পারি তার থেকে ভালো প্রেসি আর কিছুই হয় না ঠিক আছে তো এই হচ্ছে প্রেসি অ্যাপ্রোচ যতক্ষণ না আমরা প্যাসেজ দেখে প্রেসি বাড়িতে লিখবো ততক্ষণ আমরা এই লার্নিংটা কমপ্লিট হবে না ঠিক আছে তো বাড়িতে সবাই প্র্যাকটিস করো এবং আমি 
कमिंग क्लस कैकट एक्साम्पल्स नहीं आलोचना करब आज के क्लस शुदुम्री कि रूल्स नहीं आलोचना कर लम प्रेस क्लियर हो तो करते हे प्रथम रूल्सगुल भलोक बुझब तर पैसेज नब नहीं एक प्रेसिंग लिखब ये रूल्सगुलो के मेनटेन कर तो चलो दिस मार्च फर टूडे हाँ तेल पर्यत ही थक कमिंग क्लस अन्न किस आलोचना है हमारे क्लसटा जी भलो लेगे थे तो अबियलि क्लस तुम्हारा सबसक्राइब करो फलो करो हमार रेफरल कोड सुप्रिय सरकार फर्टी थ्री ये रेफरल कोडर माध्यम तुम्हारा सबसक्राइब करते चलो दें थैंक यू